ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கலில் வந்து பெரும்பாலான ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் கடைசியில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நேர்கோட்டு கிராஃப் ஒன்று கீழ சொல்லி தான் வேறு அதாவது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலில் வந்து கட்டாயமாக அளவு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துருப்பீங்க ரீடிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அது ரீடிங்ஸ் எடுத்து கடைசியில் வந்து பெரும்பாலும் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னா ஒரு அதை மெஷர்மெண்ட் ரீடிங்ஸை வச்சு என்ன செய்வீங்கன்னா ஒரு கிராஃப் உண்டு அதுவும் நேர்கோட்டு கிராஃபை தான் கீழே சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிராஃபில் ஒரு படிவம் அதாவது ஒரு தொடர்பு ஒன்று தெரியுது உதாரணமாக நாங்கள் மூணாவது நாட்டில் லைஃப்பில் பார்த்த மாதிரி லைஃப்பில் உங்களுக்கு ஒரு தொடர்பு தெரியும் வீக்கும் யூக்குமான தொடர்பு வந்து தெரியும் எவ்வாறு தெரியும் இப்போ ஒன் ஓவர் பி செவன் ஒன் ஓவர் யூ ஆர் த செவன் படிவில் தெரியும் ஸோ இப்போ இதை வந்து எவ்வாறு நேர்கோட்டு கிராஃப் வடிவில் மாற்றுறது அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது பை செவன் எம் எக்ஸ்பிரஸ் சீனை வடிவத்துக்கு மாற்றினா மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கிராஃபை நேர்கோட்டில் கீழலாம் பெரும்பாலான தொண்ணூற்றி கிராஃப் வந்து நேர்கோட்டு கிராஃப் தான் எங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கிராஃப் தந்தால் என்ன தொடர்பை தந்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க ஒரே மாதிரி நேர்கோட்டு வடிவத்துக்கு கொண்டு வர போகிறீங்க ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் கீழே கேள்விகள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை போய் ஃபஸ்ட்டு செய்து பாருங்கள் பிறகு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் நாங்கள் அதை வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேறு இருக்க போகுதுன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ரெண்டு விடயங்கள் ஒரு கிராஃபில் சேர் மாறி மற்றது சேரா மாறி சரி சேரா மாதிரி இருந்தால் என்னடு பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் மாற்றக்கூடியது அதாவது நாங்கள் வந்து எதை ப்ராக்டிக்கலாக மாற்றிட்டுருக்கோமோ இல்லாட்டி எங்களால் நாங்கள் எதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்டா சேரா மாறின்னு சொல்ல போகிறோம் மற்றது அதாவது எக்ஸ் எக்ஸை வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா நாங்கள் தான் அளக்க போகிறோம் அதாவது நாங்கள் தினிமின நேரத்தில் அளந்து கொள்ளலாம் எக்ஸை இப்போ எக்ஸ் மாற மாற ஒய் வந்து தானாகவே மாறப்போகுது அதாவது எக்ஸ் எப்படி மாறுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒய் மாறிட்டே இருக்க போகுது ஸோ அதை தான் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா சேர் தான் மாறின்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது சேர் மாறி ஒன்று சேராக மாறி அது எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது அதை சார்ந்து மாறுகின்றது தான் சேராக மாறின்னு சொல்ல போகிறோம் வையை சொல்ல போகிறோம் சொல் சேர் மாறின்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது வையை சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது சேராக மாறின்னு சொல்ல போகிறது எக்ஸ் அதாவது எங்களை அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது சேர் மாறின்னு சொல்ல போகிறது வை அதாவது எக்ஸ் மாற மாற அதுக்கு சேர்ந்து மாறிட்டு இருக்க போகுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன தரப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கேள்வியிலேருந்து தொடங்குவோம் சரி இப்போ உங்களுக்கு கேள்வியை பார்த்தா தெரியும் டி செவன் டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்லோ வச்சு அதாவது அலைவு காலத்துக்கான ஒரு செவன் பாட் ஒன்று இருக்கு சரி இப்போ என்ன செய்வீங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டி வந்து அலைவுக்கான எல் வந்து ஊசலின் நீளம் நீளம் அதாவது மீட்டரில் அளக்கப்படுது ஜி வந்து புவியிருப்பு ஆரம்பிடுதல் ஸோ இவ்வாறு ஒரு செவன் பாடு டீன்னு சொல்கிறது ஒரு நேரம் வந்து வச்சுருப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல் வந்து எக்ஸில் வரணுமா அதே மாதிரி வையில் வந்து டி வரணும்னு தரப்பட்டிருக்கு அதோட உங்களுக்கு வந்து மாறிகள் தந்த தரப்பட்டிருக்கு மாறிகள்னு சொல்லப்படுறது கன்ஸ்டன்ட் அதாவது பெருமானம் வந்து மாறவே மாறாது எல் மாற மாறு டி மாறப்போகுது ஆனால் எது எது மாறாது பார்த்தீங்கன்னா ஜி வந்து மாறாமல் இருக்க போகுதா ஸோ இப்போ கேள்வி என்னென்னா பெருமானம் படித்தாக இருந்தீங்கன்னா அவங்க நீங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி செய்து பாருங்கள் எப்படி இதில் நேர் கொட்டு வேற இப்போ கொண்டு வர போகிறீங்க பட் அதை தெரியாதாக ஃபஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் வை செவன் டிஎம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்ன வடிவத்தில் தான் நான் எடுக்க போகிறோம் அதாவது வைன்னு சொல்லப்படுறது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் டி ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் டி வந்து ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது முதலாவது விடியல் சரி இப்போ அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது எக்ஸை நாங்கள் மற்ற பக்கத்தில் வச்சுருக்கோணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல் வந்து மற்ற பக்கம் இருக்குது ஸோ இப்போ அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை மீதி வந்து எம்னு தரப்பட்டிருக்கு எம்னா ஒரு படித்தர் நாங்கள் வந்து ஒரு மாறிலி ஒரு கன்ஸ்டன்ட் ஒன்று இருக்க போகுது அது ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸ்டான பெருமானம் மூன்று நாலு ஏதாவது ஒரு ஃபிக்ஸ்டான பெருமானம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லை தவிர மீதி இஞ்சி இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் என்ன வேற இருக்க போகுதுன்னு ஒரு கன்ஸ்டன்ட் டூ பை ஒரு மாறிலி ஒரு கன்ஸ்டன்ட் பெருமானம் இருக்கு ஜியும் மாறிலியும் தரப்பட்டு இருக்கு பூ இருப்பு ஏற முடியும் மாறாத பெருமானம்னு தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் என்ன செய்யலாம்டா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் டி செவன் டூ பை இந்த ருச்சியை நான் முன்னுக்கு எடுக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளோமே ஒரு மாறிலி ஸோ இவ்வளோமே ஒரு கன்ஸ்டன்ட் தனியாக எழுதிட்டார் மிஞ்ச போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் எல் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வை இது வந்து எம் ஒரு மாறிலி இது வந்து எக்ஸ் ஸோ வை செவன் எம் எக்ஸ் இப்படி எழுதி
ஒரு நேர் கொட்டு வேலை பார்க்க போது ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் விட இதில் என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல டீக்கு பதில் பண்ணோம் ஒரு டீ வரலாம் எது வேணால் வரலாம் ஆனால் இதில் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டியது ஒரு டீ மட்டும்தான் இருக்கணும் அதாவது டீ நீனுடைய தொடர்பில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி எல்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் வர வேண்டிய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல் தொடர்பாக எது வேணால் வரலாம் எல் நீங்கள் நீங்கள் முன்னாள் இருக்கு ஒன் நீங்கள் எல் இல்லாட்டி லோக் எல் எது வேணால் வரலாம் அதே மாதிரி முன்னுக்கு இருக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாறி ஸோ இவ்வாறான ஒரு படிவத்தில் எடுக்கணும் சரி இப்போ வாங்க அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் சரி இப்போ இந்த கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ எக்ஸுன்னு தரப்பட்டது என்ன எக்ஸுன்னு எடுக்க சொல்லியிருக்கு வையை வந்து டீன்னு கொண்டு சொல்லி இருக்கு மீதி எல்லாமே மாறிகள்னு தரப்பட்டு இருக்கு சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன வேறு இருக்க போதுண்டா இப்போ எங்களுக்கு தேவை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக டிரெக்டாக செய்கிறது இந்த வையை முதலாக ஸ்டெப் செய்யுங்க வையை வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு கொண்டு வாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீ ஒரு பக்கத்துலேயே இருக்குது ஸோ இது பிரச்சனையே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் டீயை தனியாக எழுதிடலாம் சரி இப்போ அடுத்தது எக்ஸை தனியாக ஆக்கணும் ஸோ இப்போ எக்ஸை எப்படி தனியாக ஆக்குறது அதுதான் கேள்வி ஸோ இப்போ எக்ஸை இந்த எக்ஸுன்னு சொல்லப்பட்டது இந்த எம்முடைய ஏதாவது ஒரு வடிவத்தை நீங்கள் தனியாக்கினீங்கன்னா சரி ஸோ இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வர்க்க மூலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த எம் நோட் இன் எம்ஏ தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் கட்டாயமாக வர்க்கிக்கணும் ஸோ வர்க்கிச்சிங்கள்ல என்ன வேற போகுது இந்த வர்க்கிச்சிங்கள்னா டி ஸ்கேர் ஸோ இதை வர்க்கிச்சிங்கள்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கேர் இது வந்து கேம் வேற போகுது இங்கே எம் ப்ளஸ் எண்ணோ சரி இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யலாம் இனி வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா இதை டிரெக்டாக வந்து பிரித்து எழுதலாம் என்ன <laughs> போது <laughs> ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தேவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பையை தனியாக கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதை ரெண்டாவது தனித்தனியாக பிரிக்கணும் காரணம் இந்த எம்என்னா தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் ரூட் ஆஃப் எம்மோ எதுவும் ஒன்று எடுக்கணும்னா தனியாக எடுக்கணும் ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் ரூட்டுக்கு இருந்தால் கட்டாயமாக தனியாக எடுக்கலாது ஸோ அதனால தான் வர்க்கிச்சிருக்கோம் ஸோ வர்க்கிச்சுட்டு இதை தனியாக எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதை தனியாக எடுக்கிறனால என்ன நடக்க போகுது இவ்வாறு ஒரு தொடர்பு நடக்க போகுது இது வந்து என்னென்னா வெட்டுத்தோடு கூடிய ஒரு நேர் கோட்டு வரைவு டீஸ்க்கு அடிக்கும் எம்முக்கும் இடையிலான வரைவு எப்படி வரப்போகுது ஒரு நீர் கோட்டு வரைவாக வரப்போகுது சரி இப்போ அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வியை செய்து பார்ப்போம் சரி இப்போ மூன்றாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ நாட் இன்டூ எல் ஒன் செவன் டபிள்யூ இன்டு எல் டூ தரப்பட்டிருக்கு எக்ஸ் வந்து எல் டூ இருக்கணுமா ஒய் வந்து எல் ஒன்னாக இருக்கணுமா மார்லிகள் வந்து டபிள்யூ ஓவர் டபிள்யூ நாட் ஸோ இப்போ நீங்கள் செய்யக்கூடிய இடத்துல இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்கள் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்ய போகிறோம் வையை தனியாக கொண்டு வரணும் எல் ஒன்னு தனியாக கொண்டு வச்சுருக்கணும் ஸோ இப்போ எல் ஒன்னை இதை பக்கம் வச்சுருக்கணும்டா இதை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் அதாவது இந்த பேருக்கு படுது ஸோ இந்த தான் பிரிபட போகுது டபிள்யூ ஓவர் டபிள்யூ நோட்டாக இருக்க போகுது மெட்டது பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேறு இருக்க போகுது இஞ்சால எல் டூ தனியாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இது வந்து வையின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது என்ன வேறு இருக்க போகுதுன்னா இது தனியாக எடுத்தாச்சு ஏன்னா இதெல்லாம் மார்லியல் ஸோ இது தனியாக எடுத்துருக்கேன் இது எம் இது வந்து எக்ஸ் இப்போ பை செவன் எம் எக்ஸ் வருது அதோட பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன நடந்திருக்குன்னா எக்ஸ் என்ன எடுத்ததில் எல் டூ வே வந்திருக்கு இதில் வாங்கி எல் ஒன்னே வந்திருக்கு சரியாக அதே வந்திருக்கு ஸோ இதில் வந்து எல் ஒன் ஸ்கேர்டுன்னு வரலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை வர்க்கிச்சிங்கள்ல என்ன வேறு போகுது அதை சும்மா உதாரணம் சொல்கிறேன் தச்சு இல்லை சில பேர் எப்படி இருக்கலாம் எல் ஒன் வர்க்கிச்சிங்கள்ல டபிள்யூ ஓவர் டபிள்யூ நோட் ஹோல் திங் ஸ்கேர்ட் ஓவர் எல் டூ ஸ்கேர் அதை வேறு போகுது ஸோ இப்போ இந்த எல் ஒன் ஸ்கேரை நீங்கள் வையின்னு எடுத்தீங்கன்னா இப்போ எல் ஒன் ரெண்டு வையை எடுக்கல இதை வந்து எல் ஒன் ஸ்கேரை வையின்னு எடுக்கணும் இது வந்து எம் இப்படியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதாவது எல் டூ ஸ்கேர்டு எக்ஸுன்னு எடுக்கலாம் எல் ஒன் ஸ்கேர்டு வையின்னு எடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எது இதை அழைக்க போகிறீங்க எல் டூ மெல் ஒன் தான் நீங்கள் வாசிப்புலேருந்து பெற போகிறீங்க வாசிப்புகள் வந்து எல் டூ மெல் ஒன்னும் வேற போகுது ஸோ கிராஃபுக்கு இருக்கும்போது என்ன செய்யணும் இப்படியானதில் டிரெக்டாக இருக்கலாம் எல் ஒன்னுக்கு மெல் டூக்கும் கிராஃபுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்யணும் எல் ஒன்ன
பிறகு தான் நீங்கள் கிராஃபுக்கு இடலாம் அதுக்காக தான் என்னது ஈஸியாக எவ்வளோத்துக்கு ஈஸியாக உங்களால் எடுக்கணுமோ அப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஸோ இப்போ இதை எல் ஒன் ஸ்கேட வையில் வச்சு எல் டூ ஸ்கேட எக்ஸில் வச்சு கிராஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு நேர் கோட் வடிவம் ஏன்னா பை செவன் எம்எக்ஸ் என்ன வடிவத்தில் தான் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த இடத்துலையும் ஒரு வை நேர் கோட் வடிவம் தான் வரப்போகுது ஆனால் இதை வந்து உங்களுக்கு ஸ்கெச் பண்ணி ஈஸி எல் ஒன் எல் டூ வேண்டி டெக்டாக போட்டுல ஆனால் இதில் என்ன செய்யணும் எல் ஒன் எல் டூவும் நாங்கள் அளந்து வச்சுருவோம் ப்ராக்டிக்கல் இருந்து இப்போ என்ன செய்வோம் அதை வர்க்கிச்சு பிறகு ஒவ்வொரு பிறகு படத்தையும் வர்க்கிச்சு பிறகு அதுக்கு நாங்கள் ஒரு கிராஃபுக்கு இருக்கிறது கஷ்டமான வேலை ஸோ இதுக்காக தான் என்ன செய்யறது இலகுவா எவ்வளோ எதை இலகுவாக நீங்கள் பார்க்கணுமோ அவ்வாறு இலகுவாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த மறக்காம உங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட மறக்காம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த கொஷன் பேப்பர் இருக்குது ஸோ ஃபுல் கீழையும் செய்யுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே மறக்காமல் பார்த்துருங்க என்ன அதுக்கான விளக்கத்தை தான் நாங்கள் தருவோம் தேங்க்யூ